Då ska vi fortsätta med de rationella uttrycken. Vi pratade om vilka parenteser som var lika när jag kunde stryka. Och då sa vi ju att hade jag plus i parentesen då spelade ordningen ingen roll. De parenteserna var identiska. De fick jag stryka. Ordningen i addition är helt oväsentlig. Om jag tar till exempel 2 plus 3 eller 3 plus 2 så blev det ju 5, vilket som. Däremot så var det ju väsentligt när jag hade subtraktion. De två parenteserna är inte helt lika och kan strykas direkt. Här hade ordningen betydelse. x minus 3 var inte exakt samma som 3 minus x. Stoppade vi in en 2 istället för x så kunde vi ju se att vi fick minus 1 på ena sidan här och vi fick 1 på den andra. Vi fick samma siffra men olika tecken. Så vi ska se algebraiskt att det verkligen alltid blir så här att jag får samma siffra men olika tecken. Vi utgår ifrån den här x minus 3 då, den parentesen. Skulle jag nu vilja skriva om så 3 kommer först och x sen. Om jag vill göra det då måste jag ju tänka på att 3 har ju minus tecken framför sig, x är positivt. Så det går ju naturligtvis att skriva det i den ordningen, men då följer ju tecknena med. Minustecknet tillhör 3 och plustecknet tillhör x. <hör> det jag sen kan göra om jag vill målet är att ta mig hit. Jag vill inte ha det minustecknet framför 3 då kan jag bryta ut minustecknet, eller rättare sagt, jag kan bryta ut minus 1 ifrån den parentesen. Vad får jag kvar först då? Jo, då får jag kvar en positiv 3. Och sen då? Jo, jo då måste du även tecknet framför x bytas och bli ett minustecken. Och sen är det ju så att den ettan, själva ettan som jag bröt ut behöver jag ju inte skriva utan det räcker att jag skriver minus 3 minus x. Och då har jag lyckats visa det vi sa här då att om jag nu vill att jag har 3 minus x i parentesen istället och bara byta plats rakt av på 3 och x. Ja då går det att göra men hela parentesen kommer att få ombytt tecken. Precis som vi såg här det blev samma siffra men jag hade olika tecken. Var det någon som tyckte det där var lite lurigt när vi bröt ut minus 1 så testa gärna och multiplicera in minus 1 i den parentesen igen. Så ser ni att det verkligen stämmer. Då får ni minus 1 gånger 3 blir minus 3. Minus 1 gånger minus x minus minus blir plus. Och då är vi tillbaka där där vi började. Det här kan man då göra en liten regel på. Och regeln säger då att vill jag låta b och a byta plats när jag har en subtraktion då kan jag göra det genom att bryta ut minus 1 eller tänka att jag bryter ut ett minustecken. Så då hade vi kunnat göra det här uppe då. De här parenteserna med plus kunde jag stryka direkt. Sen kan jag ur den parentesen minus 3x. Där kan jag bryta ut minus 1. Och då kommer x och 3 att byta plats. 
Då blir min parentes identisk med den i nämnaren. Och då kan jag också stryka dem. Och kvar har jag minus 1 i täljaren och egentligen 1 i nämnaren. Minus 1 delat med 1 blir minus 1. Så vi hade alltså en regel som sa om det var subtraktion och jag ville byta plats så gick inte det direkt. Men det gick om jag bröt ut ett minustecken. Däremot är det så att om jag har x minus 3 i kvadrat och vill byta plats på x och 3 med subtraktion så går det alldeles utmärkt när jag har det i kvadrat. Och det kan man ju se med siffror om man vill igen nu då. Om vi sätter in att, att vi tänker att x är 2. 2 minus 3. Ja då blir det minus 1 inne i den parentesen. Men nu ska det ju tas i kvadrat. Om jag tänker här då 3 minus x, 3 minus 2, det blev 1 inne i parentesen, men det ska också tas i kvadrat. Och eftersom jag tar det i kvadrat <coughs> så gäller det blir det samma positiva etta här. Vi kan visa detta också genom att bryta ut minus 1 om vi vill. Vi gör det med. <coughs> om jag till exempel har denna, börja med denna nu då. Och vill byta plats, då kan jag inuti den yttre parentesen så kan jag bryta ut minus 1 och sätta framför parentesen och i parentesen då så har jag låtit 3 och x byta plats enligt den regeln. Då har jag fått ut, brytit ut minus 1. Men sen ska ju hela detta uttrycket tas i kvadrat. Och har jag ett helt uttryck, en produkt upphöjt till 2 så ska allting inne i den yttre parentesen då tas i kvadrat. Och då blir minus 1 i kvadrat igen 1. Och då har jag visat att det här faktiskt stämmer. Det är helt okej okay att byta plats även i en subtraktion när jag har det tagit i kvadrat. Nu ska vi ta ett sista exempel här. Lite svårare där vi kommer att få tillfälle att använda de här reglerna också som vi precis har lärt oss. Då ska vi se vad vi kan göra åt det här rationella uttrycket. Till exempel i täljaren så kommer vi att kunna bryta ut 4x. Då gör jag det. Då får jag kvar en etta och så får jag kvar minus x. Vad kan jag göra där nere då? Jag kan inte bryta ut, inte använda konjugatregeln. Men kvadreringsregeln kanske funkar. Och i så fall har jag ju jämn kvadrat där. Ettan är också en jämn kvadrat. Och i så fall borde det stå x minus 1. Inne i parentesen taget i kvadrat. För det stämmer med tecknena i så fall här. Stämmer det även med den här dubbla produkten då? Ja, x gånger minus 1, det är minus 1x. Och dubblar jag det får jag minus 2x. Så det stämmer. Och då är jag redo att börja stryka om det går. Och då är jag ju i det här läget att de två parenteserna ser ju lika ut fast jag skulle behöva byta plats. Och nu kan man ju antingen vara smart då. Och se att här nere har jag ju denna parentesen i kvadrat. Och då var det ju helt okej okay att byta plats. Så då, om jag gör det där nere så behöver jag inte 
tänka så mycket utan bara byta plats. Då kan jag stryka hela den parentesen mot en av dem där nere och få den enklare, det enklare uttrycket. 4x genom 1 minus x. Nu behöver jag inte parentesen längre där nere. Sen kan det ju vara så att ni kanske tänkte istället byta plats genom att bryta ut minus 1 där uppe. Vi provar det också. Det är samma uppgift så hit hade vi kommit. Om jag nu tänker att jag vill byta plats genom att bryta ut minus 1 från parentesen där uppe. Då kan jag göra det och nu för enkelheten skull sätter jag det minustecknet jag i så fall får främst. Jag bryter ut minus 1, då kan jag byta plats på x och 1 i den parentesen. Då kan jag stryka igen för nu är den parentesen identisk med den. Men vad får jag kvar då? Då får jag ju detta uttrycket. Och då när jag tittar i facit så kanske det inte står så. Det kanske står det vi fick här först. Och då måste jag ju vara övertygad om att jag har gjort lika rätt. Detta uttrycket är lika rätt som det som står här. Och det är inte alltid helt uppenbart att se det. Ibland behöver man skriva om lite då för att övertyga sig om att dessa faktiskt är samma. Så det tänkte jag att vi ska göra titta att de faktiskt är lika men innan vi gör det så måste ni vara helt säkra på detta vad som gäller för negativa tal och bråk alltså ett bråk är ju egentligen en division jag inte har räknat ut det kan vara så att jag har haft ett negativt tal i täljaren eller ett negativt tal i nämnaren så länge jag har ett negativt och ett positivt olika tecken så blir hela bråkets värde negativt. Det blir alltså minus 0,5 eller en halv. För det ska vi tillämpa när vi skriver om det här nu då. För vill jag nu få detta uttrycket jag fick sist och visa att det är samma som detta här uppe som jag fick först. Då vill jag ju inte ha något minustecken i täljaren. Utan då gör jag så att det minustecknet skulle ju lika bra kunna ha stått framför hela nämnaren. Men då är det viktigt att jag kommer ihåg att sätta det inom parentes nu när det är ett rationellt uttryck. Och sen kan jag gå vidare och multiplicera in det minustecknet. Eller tänka multiplicera in minus 1. Multiplicera in minus 1. Ja då får jag ju minus x. Och sen får jag minus 1 gånger minus 1 blir plus 1. Och tittar jag då att jag börjar närma mig detta så räcker det ju nu då att jag bara skriver ettan först och sen x tänker på att tecknena tillhör här. Så har jag tagit mig därifrån till dit och visat att detta svaret var precis lika som det. Men detta är ju absolut lite lurigt för ni kan ha gjort er förkortning på ett sätt och fått ett uttryck som inte är exakt detsamma som står i facit. För de kanske förkortade, gjorde sin förkortning lite annorlunda, gick en lite annan väg. Och ibland kan det ju då vara svårt att se om det verkligen är samma de här. Ibland behöver man ju då skriva om för att övertyga sig själv. Och det kan ju ibland också vara lite svårt. Däremot tror jag ju att detta framförallt inträffar på de lite svårare uppgifterna. Inte på betyg i uppgifterna. Ja, nu börjar filmen ta slut. Detta var allt om de rationella uttrycken.